বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আইসিটি এর গুরু অনলাইন ফোরামে আপনাকে স্বাগত তো ইনশাআল্লাহ আজকের ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জেসন পার্সিং জেসন সম্পর্কে আলোচনা করব এর আগে একটু আলোচনা করেছিলাম তো আমি রি স্টার্ট করতে চাই একদম ফ্রেশলি স্টার্ট করতে চাই मानी পার্স করা মানে রিড করা যেটা জেসন হচ্ছে যে ডেটা এক্সচেঞ্জ ফরম্যাট যেটা কি করে যেটা মেশিন মেশিন রিডেবল ইজিলি এবং হিউম্যান রিডেবল ওকে যেটা হচ্ছে যে এই জেসনের নামটা এসেছে জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে কারণ আমরা হচ্ছে যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ অবজেক্ট নিয়ে কাজ করি কিন্তু জাভা তো হচ্ছে प्रोग्रामिंगेजेक्टेडिंगेजेक्टेडिंगेजेक्ट लैंगुएज তো জাভায় আমরা যেভাবে অবজেক্ট বুঝি যেভাবে আমরা অবজেক্ট ডিফাইন করি সাপোজ আমাদের যদি এই একটা অবজেক্ট মনে করেন আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে আসি একটা জাভা অবজেক্ট একটা মনে করেন যে আমাদের যদি বলি মেম্বার একটা অবজেক্ট মেম্বার একটা ক্লাস যদি একটা মেম্বার ক্লাস বলি তাহলে মেম্বার ক্লাসের মধ্যে একটা ক্লাসের মধ্যে কি থাকে কিছু ভেরিয়েবল থাকে এবং ওই ভেরিয়েবল গুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য কিছু মেথড থাকে তাই না তো এই ক্লাসে এই ক্লাসে কিছু মেম্বার ভেরিয়েবল আছে ওকে তো মেথড নাই অবল অলরেডি এখানে সব তো মেম্বার ভেরিয়েবল আছে মেম্বার ভেরিয়েবল গুলো কি কি যেমন স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল নেম তারপর ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল এজ আর হচ্ছে বুলিয়ান টাইপের ভেরিয়েবল মেম্বার তো এখন এবং আর একটা ক্লাস আছে এখানে মেম্বার তো আমরা মেম্বার ক্লাস নিয়ে আগে বুঝি এখন এই মেম্বার ক্লাসের যদি আমি একটা অবজেক্ট ঘোষণা করি জাভা ক্লাসে জাভা প্রোগ্রামে তাহলে কিভাবে করব মেম্বার লাইক এম ওয়ান ইকুয়াল টু নিউ মেম্বার কনস্ট্রাক্টর তাই না তাহলে এইভাবে আমরা এইভাবে আমরা কি করি যে এই মেম্বার ক্লাসের একটা অবজেক্ট ঘোষণা করতেছি এখন আমরা বলি মেম এম ওয়ান ওই মানটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে বলি এম ওয়ান ডট নেম ইকুয়াল টু ওয়ান m1.a is equal to 35 m1. member is it a member or not well this is true এখন যদি আমরা এভাবে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা বলবো যে m1.nem প্রিন্ট করি তাহলে নেমটা প্রিন্ট হবে m1.a is equal যদি বলি তাহলে a টা প্রিন্ট হবে m1 ডেট যদি মেম্বার বলি তাহলে মেম্বারটা প্রিন্ট হবে তো এইটুকু আমাদের প্রিন্ট করলে কি রেজাল্ট আসে এইটুকু আমাদের প্রিন্ট করলে আসলে আসবে যে জন 35 ট্রু এইটাই রেজাল্ট আসবে डिफाइन कर তারপরে ক্লাসে এরকম করে অবজেক্ট ডিফাইন করি তারপর হচ্ছে যে অবজেক্টের এগেনস্টে মেম্বার ভেরিয়েবলগুলোর মান ডিফাইন করি তিনটা কাজ আগে ক্লাস ডিফাইন করা ক্লাস তৈরি করা তারপরে অবজেক্ট তৈরি করা তারপরে অবজেক্টের এগেনস্টে প্রত্যেকটা এই ক্লাসের যে ফিলগুলো আছে এই ফিলগুলোর ভ্যালু দেই কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ যেমন যা ভাই এভাবে বোঝা যায় কিন্তু অবজেক্ট বেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মনে করেন এক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেক ল্যাঙ্গুয়েজে যদি ডেটা এক্সচেঞ্জ করতে হয় ইন্টারচেঞ্জ করতে হয় এক্সচেঞ্জ মানে একই ডেটা আপনি এক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করবেন বা দুটোতে ইউজ করবেন যেমন আপনার এই ডেটাগুলো এই প্রোগ্রামিং কনসেপ্টগুলো আপনি এই স্টিম এলাকারে যাবা ওয়েব পেজে প্রিন্ট করবেন ওয়েব পেজে ডিসপ্লে করবেন তখন দুইটা দুই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ 
তো দুটার মধ্যে একটা একটা কমন একটা প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে এই অবজেক্টটায় যেটা হচ্ছে যে জেসন কাজটা করে কারণ যে অবজেক্ট মনে করেন যে জাভা স্ক্রিপ্ট একটা ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা একটা একটা ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দুটো কমপ্লিটলি কিন্তু ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটার সাথে একটা সামান্য কিছু মিল আছে আবার অনেক তো আমিল যেমন অ্যাপল আর পাইন আপল দুটোই ফ্রুট কিন্তু দুটোর মধ্যে মিল আছে কিন্তু অমিল অনেক এখন এই দুই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যদি আমরা এই ডেটা ইন্টারচেঞ্জ করতে চাই তখন একটা কমন একটা ফরমেট যেটা বলে জেসন বলে এই কমন ফরমেটে ডেটা এক্সচেঞ্জ করা হয় জেসনটা যেটা জাভাও বুঝে জাভা স্ক্রিপ্ট বোঝে জাভার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হিউমানও বোঝা যাবে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট বোঝা যাবে এইটা হচ্ছে যে জেসন তো জেসন হচ্ছে মোট পপুলার পপুলার হচ্ছে যে আপনি ওয়েব সার্ভিস টেস্ট করার জন্য যেমন যেমন রেসফুল ওয়েব সার্ভিস টেস্ট করার জন্য এই জেসন ফরমেট ইউজ করা হয় নিউমেরাস লাইব্রেরিস অফ মোস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালাউ ইজি পার্সিং অফ জেসন ডেটা মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন জাভা বাস জাভা স্ক্রিপ সবগুলো অ্যালাউ করে এই জেসন ফরমেটে ডেটা রাখলে সবগুলো প্রায় প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ডেটা রিড করতে পারে এবং মেনি ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক নাও সাপোর্ট প্রডিউসিং জেসন অ্যাজ এ রেসপন্ড ডেটা আউটপুট হিসাবে ম্যানি ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক জেসন আউটপুট দেয় এবং সেই জেসন আউটপুট আপনার জেসন আউটপুট খুব ইজি কারণ এটা হচ্ছে যে এক্স এম এলের মতো বা ইজিলি রিডেবল এবং জেসন এর অফিসিয়াল মিডিয়া টাইপ হচ্ছে যে জেসন অ্যাপ্লিকেশান ডস জেসন এটা প্রোগ্রামে ইউজ করা হয় আমরা দেখবো কীভাবে প্রোগ্রামে ইউজ করা হয় অটোমেশনে এই কোডটা এবং জেসন ফাইলের একটা এক্সটেনশন নেম থাকে ডট জেসন যেমন এইচ টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশন নেম থাকে ডট এইচ টি এম এল জেসনের এক্সটেনশন নেম হবে ডট জেসন রাহেন ভাই নতুন মাত্র দুইটা বেসিক স্ট্রাকচার আছে একটা হচ্ছে যে নেম ভ্যালু পেয়ার নেম ভ্যালু পেয়ার মানে কি একটা নেম থাকবে এবং তার এগেনস্টে ভ্যালু থাকবে যেমন এটাকে ডিকশনারি টাইপ ডেটা বলা হয় ডিকশনারিতে আমরা ইংলিশ ডিকশনারি বলি যে ওপেন করি প্রত্যেকটা ডিকশনারি একটা ওয়ার্ড থাকে এবং ওয়ার্ডের এগেনস্টে তার ডেফিনেশন থাকে এক্সাম্পল থাকে থাকে না তো যে এটাকে বলে যে নেম ভ্যালু পেয়ার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা নেম থাকে ওই নেমের এগেনস্টে তার ভ্যালু বা ডেফিনেশন থাকে নেম ভ্যালু পেয়ার প্রত্যেকটার জন্য নেম থাকবে এবং ভ্যালু থাকবে ডিকশনারি দেখেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থাকবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য অ্যাটলিস্ট একটা করে নেম থাকবে একটা করে ওয়ার্ড থাকবে এবং ওই ওয়ার্ডের এগেনস্টে ডেফিনেশন এক্সাম্পল এরকম থাকবে ইউজ এরকম কি ভ্যালু তো বলে না হ্যাঁ কি ভ্যালু বলে নেমটা হচ্ছে কি আর ভ্যালুটা হচ্ছে যে ডেফিনেশনটা এটা একটা ডিকশনারি ফরমেট ডিকশনারি ফরমেট বলে কি ভ্যালু ফরমেটও বলে নেম ভ্যালু ফরমেটও পেয়ারও বলে এরকম नामजेक्ट अथवा नाम কারো নাম লিখতে গেলে বা অ্যাড্রেস লিখতে গেলে আমরা বলবো স্ট্রিং নাম্বার স্ট্রিং দিব 
যেমন কারো নাম যদি জোয়ান বলি আমরা স্ট্রিং হচ্ছে যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেই আচ্ছা আর যদি কোনো ভ্যালু দেই নাম্বার যেমন এজ থার্টি ফাইভ তখন আর ডাবল কোটেশন লাগবে না নাম্বার আর যদি ধরেন নাম্বার আবার ফুল হতে পারে থার্টি পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ যদি কারো এ যদি আপনি আরো অ্যাকুরেটলি ডিফাইন করেন এই বুলিয়ান হতে পারে যেমন ট্রু বা ফলস আবার এয়ারে হতে পারে এয়ারে হচ্ছে যে সিমিলার কাইন্ড অফ ডেটা সেট আবার একটা অবজেক্টও হতে পারে আবার যদি কিছু না হয় তাহলে না বা এম টি এখন এই নেমটা অলয়েস নেম পার্টটা এগুলো ভ্যালু গেল এই ছয়টা ভ্যালু আর এই নেম পার্টটা অলয়েস আপনার থাকবে এই ডাবল কোটেশনের মধ্যে নেম হচ্ছে যে এই নেম পার্টটা মানে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে এরকম দেখেন অলয়েস ডাবল কোটেশনের মধ্যে এক্সাম্পল একটা জেসন ফাইলের একটা জেসন ফাইলে এটা একটা মনে করেন জেসন 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 একটা স্ট্রিং জেসন মানে কি একটা অবজেক্ট জেসন মানে কি আর খেয়াল করে দেখেন জেসন হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন তার মানে জেসনটা কিন্তু একটা অবজেক্ট এই পুরোটা মানে একটা জিনিস অবজেক্ট মানে কি একটা জিনিস আমরা অবজেক্ট বলতে বলি একটা বস্তু বা জিনিস যার একটা নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্রিক একটা কাঠামো আছে এবং ওই অবজেক্টের এই কাঠামো থেকে এই জিনিসগুলো ইউজ করা যায় কিন্তু এগুলোকে এক্সট্রাক্ট করতে হয় কিন্তু আলাদা করা যাবে না দেখেন একটা জেসন জেসন শুরু হয় একটা জেসন অবজেক্ট শুরু হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট জাস্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ মাঝখানে অন্য কিছু থাকবে দেখছেন ভেরি সিম্পল আর এইগুলো হচ্ছে নেম এই বাম পাশেগুলো হচ্ছে যে নেম আমরা বলছি এই নেম আর এবং ডান পাশেগুলো ভ্যালু এই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য নেম থাকবে মাঝখানে কোলন তারপর রাইট সাইডে ভ্যালু আর হচ্ছে যে যদি একাধিক যদি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে এগুলো সেপারেট করবে কমা দিয়ে মাঝের গুলো কমা দেওয়া হচ্ছে শেষে আর কমা লাগবে না এখন ওই পাশে যাদের খাতা কলম আছে একটু না দেখে দেখে কয়েকবার লিখবেন এই যে এই ফর্মেটটা তারপর না দেখে কয়েকবার লিখবেন জিজ্ঞেস করে যে একটা জেসন ফর্মেটটা এটা একটা এক্সাম্পল লেখো তো এরকম জিজ্ঞেস করে যদি বলেন আমি জেসন বুঝি হ্যাঁ তাহলে এই এই ফর্মেটটা সিম্পল আপনি কি করবেন দুইবার আগে দেখে লিখবেন দেখে লিখে তারপর না দেখে কয়েকবার লিখবেন দেখেন তো না দেখে লেখাটাই সেম হয় কি না আমরা এই শুরু করবো এখান থেকে হুম শুরু করবো এখান থেকে তারপরে আমরা যদি চাচ্ছি যে একটু না দেখে লিখতে চাচ্ছি দেখেন তো এই ফর্মেটটা এক মিনিট একটু খেয়াল করেন তো প্রথমে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে শুরু সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে শেষ নেম তারপরে সবগুলো বাম পাশের সবগুলোই এই এগুলো হচ্ছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে শুরু হবে আর রাইট সাইডে যে টাইপের ডেটা সেই টাইপের ভ্যালু হবে আর হচ্ছে যে যদি স্ট্রিং হয় তাহলে ডাবল কোটেশনের মধ্যে হবে আর যদি স্ট্রিং না হয় তাহলে ডাবল কোটেশন লাগবে না যদি বুলিয়ান হয় তাহলে ট্রু বা ফলস হবে এই আমাদের এইটুকু আগে বুঝি দেখি সবাই আমরা একটু একটু না দেখে একটু লেখার চেষ্টা করি তো আমরা এই একটা নতুন একটা ফাইল ওপেন করেন আমি মনে করেন যে এই জিনিসটাই এই জেসনটাই এই একটা জেসন জন থার্টি ফাইভ আর থ্রু এইটা আমি এই ইয়ে ফরমেটে লিখবো জেসন ফরমেটে লিখবো তাহলে আমাকে একটু বলেন তো একজন একটু হেল্প করেন তো কীভাবে আমরা লিখতে পারি ওকে আগে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু হবে সেকেন্ড ব্যাক দিয়ে শেষ তাই না ক্লোজিং ব্র্যাকেট দিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ ক্লোজিং ব্র্যাকেট দিলাম দিলাম তাহলে এখানে শুরু আর এখানে শেষ মাঝখানে আমার কি কি থাকবে কি থাকবে কোটেশন এই উপরে টাকা দেখেন উপরে টাকা দেখেন নেম এনে থাকবে তাহলে নেমটা কিভাবে লিখতে হবে নেমটা কোটেশন ডাবল কোটেশনের ভিতরে ইয়েস নেমটা আমার ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে এরকম ডাবল কোটেশনের মধ্যে পরে ক্লোন দিতে হবে শেষ হয়ে যেত তাহলে আমার আর লাগতো না কিছু যেহেতু আমার আরেকটা জিনিস আছে আরেকটা পেয়ার আছে এটা হচ্ছে যে নেম আর এটা ভ্যালু এই নেম আসার নেম সাথে মিলা ফেলেন নেম মানে এভরি ফিল্ড এর নেম আমি তাহলে এক লাইনে লিখতে পারবো এটা 
मेम्बारेमें एक्साम्पल डिक्शन सबाईनिकेटेड इंडेक्स लिखते स्कोर स्कोर ब्रैकेट आमी अपन बोलती हूँ मन करें जो हमारे दादा ने लिखा एक दिन एक तो बोले बोले टू स्कोर ब्रैकेट दो इतने हैं आह तो जाए कौन बोले दे जा दे दिला माँ कोमा हाँ हाँ तो लोग कोई तो इंडेक्स आते करने चार्ट आह तो जो 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 दिया मैं ये खाने शेष करते जाए दान दान आरामी एक तो फील मध्य 
আবার ডাবল কোটেশনের মধ্যে আরেকটা নেম হ্যাঁ নি এরকম একটা নাম দিলেই হলো তাহলে আমার এখানে ইনডেক্স হলো হলো কয়টা ইনডেক্স হলো তার ইনডেক্স আছে নেমস আছে চারটা চারটা এখন এইটা এইটা এটার মধ্যে আমরা মেইনলি এখানে কি শিখলাম যেটা হচ্ছে মানে অ্যারে টাইপে ডেটা আছে তাই না कम्बाइन कर बुझे দেন আরেক প্রকারের আছে তাহলে আমরা দেখে আসলাম কয় প্রকারের অ্যারে শিখলাম তাই না যে অ্যারে কিভাবে দেয় এরকম দা অ্যারে ভ্যালু গুলো আমরা এরকম অ্যাঙ্গেল বান্ডারের মধ্যে দিব সরি অ্যারে ভ্যালু গুলো আমরা অ্যাঙ্গেল বান্ডার এখন আরেকটা জিনিস আমাদের বাকি আছে এটা যে যেটা ভ্যালু গুলো থাকতে পারে কি অবজেক্ট টাইপ তাই না ये आमतार ये ऑब्जेक्ट टाइप इट्टा तो दिस शिक्षित है लेकिन शाल्लाम रा सब गुल्शी के जाओ। 